お仏壇屋さん仏壇にろうそくのろうがついてしまいましたどうしたらいいでしょうかご安心ください魔法の薬があります金箔が吹いても剥げない国産仏壇お仏壇の販売が転職永田後期でございます2019年1月25日金曜日今朝5時43分朝動画でございますあの昨日ですね実はお客様からのですねご質問がございましたあのお仏壇そのお客様の場合はこれ茶色いお仏壇だったこちらのですねで仏壇やっぱですねろうそくのろうがついてしまいましたってどうしたらいいでしょうかっていうご質問でございましたであのそういった今いい薬があるんですよこれろうが取れますこれはシューってお客さんってこれシューって吹きつけてですって,ってであのしばらく経つとですねろうがはこう浮き上がってきますので,で剥,が剥がしていただいてきれいなまた布で拭いていただくとこれを23度繰り返すときれいになりますよということでですねあのご案内いたしましたまあこれ1000円ですね毎毎便利な薬がありますね<笑>はいでですねただ一つだけあ,のあちらにありますような金箔仏壇ですね金箔仏壇それと白木町の仏壇ですね今家具町仏壇おしゃれな仏壇で白木の仏壇神棚その場合にはですね変色の恐れがありますのでご用心ください、まあ、あの金箔の場合にはですね金箔自体は痛めないんですけどこれはシューッとやってですねそれを拭く時に拭いちゃったら剥げたりすることがありますのでまああの非常にそこのところは用心されてくださいとまああのよかったらそういう場合でですねちょいちょい仏壇屋さん我々にですねご相談くださいはいはい、はい、大丈夫でございますでまあそれはともかくとしてですねあの昨日ですかお客様にもちょっとご案内したんですけど古いろうそくは使わないでくださいとやっぱ古いろうそくからですねあのこ,、まあ、こちらありますね古いろうそくですねあのそれはですねやっぱりこうろうそくに火をつけ取ってですねパッパッて飛ぶ時があるんですよこれ。あのよもうだからですね今、辛抱してですね仏壇の中にあったのかで出てきたからして、ですねもうろうそくが黄色くなってるようなのを使われる方があるんですよね、もうそういうのは捨ててください、捨ててください。あのいっぺんです、ね、テレビの画像で見たんですけど、古いろうそくにがつけ取って、ですねなんか下に水かなんか溜まってたんですかね、ぺーって、ろうそく自体が飛んで火事になったとこんな事例もなんかあったそうでございます。まあ、そこまで行くのはまあ極端な例なんでしょうけどただ古いろうそくあとですね、まあ、安いろうそくですね100均とかの安いろうそくの場合にはたまにですねやっぱり中に気泡とかが入ってる場合がございますでその場合にはピシュパッシュパッってろうが飛ぶんですよあれですからやっぱりそういうのはよかったら使わない方がいいかなと思っておりますそれと先ほど言いましたように金箔仏壇の金箔の時にはご自身されてくださいあの金属製の仏具とか京づくえとかにも十分これ先ほどのこのろうが取れますですね使えますので非常に優れもんでございますそれとですね京づくえの話が出ましたけど京づくえにはこういう防火マットが今売ってあります、ね、3000前後でですねですからもうそれを使われるとですねあのた仮の話こうろうが溶けたあの下にこう落ちたとしてもですね、まあ、掃除しやすいという形になっております、はい、ですから、まあ、あのもしもお仏壇お仏具京づくえろうがついた場合にはろうが取れます1000円非常に便利な商品がございます、はい、ではここまでこの動画を見ていただいて誠にありがとうございました心よりお礼を申し上げます皆様の開運ご発展心よりお祈り申し上げます